Hi again, everybody. I am Jason Apt, CTO at Tech Insights, and welcome to another episode of Power of the Chip. Today, we're going to be talking about something called hybrid bonding, sometimes called direct bonding. So many of you know that when chips get manufactured, they're manufactured in so-called wafers, large disks of, in fact, multiple chips that get, well, diced, singulated, taken apart into individual pieces. Those chips are then packaged and put into the microelectronic systems that we use every day. Now, to get more functionality into a smaller space, and sometimes to get improved functionality or improved performance by getting functions closer together, sometimes we have multiple chips in the same package. Well, this has been done for a long time. Although historically, chips in the same package are connected together maybe by wires, actually wire bonding between one chip and the next. Now, fast forward to today and this hybrid bonding. Well, this allows chips to be really close together. In fact, probably as close together as you can without actually being the same chip. This is where copper pads on one chip are directly connected to the copper pads on another chip. This way you can get, well, the maximum functionality in the smallest volume. You also get functions really close together so you can have high-speed communications. So in today's episode, our subject matter experts are going to be telling us a little bit about why this is important in different areas of chip manufacturing and ultimately, again, in the systems that we use every day. As you heard in the webinar, Habit Bond Interconnect was first used in high volume production on image sensors about six years ago. The Sony IMX 6 stacked imager used high bond pads with a minimum pitch of 6.1 microns. Just weeks ago, TechSide analyzed the IMS Osra Mira 220. And by our surprise, we observed a minimum high bond pitch of 1.4 microns with an area of just 0.36 microns square. This is the smallest high bond pitch observed in a high volume product. These numbers give a good idea how hybrid bond development is accelerating. Smaller high bond pitch are important because they will make possible the fabrication high resolution image sensor with PIX parallel ADC. This means that instead of routing the PIX color out signal outside of the PIX array and then use a hybrid bond to connect them to the ISP die. Each pixel will have a hybrid bond connecting the column out signal direct to an ADC in the ISP die. This will shorten the signal pass and increase the speed the signal travels between the image sensor and the ISP, and consequently increase the frame rate and improve image quality. Just for comparison, a 100 megapixel image sensor with column parallel architecture has about 12,000 column out hybrid bond connections, while an image sensor with a PIX parallel column architecture would have in the order of about 100 million hybrid bond connections. Hence, to be able to implement millions of fine pitch hybrid bond connections without the fact is very challenging. This connection must pass stringent reliability tests before they can be released to production. The major challenges to overcome are the chemical mechanical polishing CMP process and the afterward cleaning, as well as the align wafer alignment. In conclusion, we can say that hybrid bond interconnect will force further advance in stacked imagers such as digital pixel with in-pixel parallel ADC and stacking of three or more wafers improving image sensor performance and creating new applications. Tech Insights' hybrid bonding webinar 동영상에서 언급한 바와 같이 메모리 영역에서의 미래 기술, 즉 higher density, higher performance, 그리고 low energy consumption을 포함한 higher power efficiency 
이러한 것들을 위해서는 하이 밴드위스 메모리 칩, 즉 어, HBM 칩 12개 또 16개 또그 이상의 칩을 탑재할 수 있는 기술을 가까운 미래에 성공적으로 개발해야 하고 어, 이는 어, 3D 패키징 기술 또더 나아가서는 3.5 어, 디 패키징 기술과도 함께 융합이 되어야만 어, 도래하는 그 고성능 컴퓨팅 HPC죠. 그것과 인공지능 AI 시장의 니즈를 커버할 수 있다고 봅니다. 이를 위해서는 어, 하이브리드 본딩 기술의 적용은 메모리 영역에서도 필수 불가결한 것이고 또 중요한 것은 이제 적용을 하느냐 안 하느냐가 아니라 적용 시기일 뿐이라는 게제 개인적인 의견입니다. 예를 들면 어, 3D 낸드에서는 고밀도 낸드 칩 제작을 위해서 중국의 어, YMTC가 이미 엑스테킹이라는 기술로 하이브리드 어, 본딩을 어, 64 레이어부터 적용하기 시작하였고 또128 레이어 그리고 거기에 이어서 이제 232 레이어에도 이용하고 있습니다. 이 덕분에 어, YMTC가 같은 급의 메모리 칩들 중에서는 가장 높은 빛 덴스티를 가지고 있습니다. 물론 어, 칩 제작 비용과 일드 상황 그리고 SSD 퍼포먼스 이런 것들에 대한 논, 논의는 또 재고가 별도로 필요하겠지만 은칩 댄스티 측면에서만 보면 은 앞으로 적용해야 할 미래 기술의 하나임은 분명합니다. 또한 디램도 마찬가지입니다. 예를 들면 어, SK 하이닉스는 디램 영역에서 하이 밴스, 어, 하이브리드 본딩을 적용해서 2025, 이, 어, 2025, 2025, 5년도 어, 그때 HBM 디바이스를 양산할 계획을 세우고 있었습니다. 더군다나 어, 하이브리드 본딩은 후, 어, 후공정 패키지 기술이 아닌 전공정 펩에서 적용 가능하기 때문에 시스템 적, 성능하고 전력 효율을 모두 높일 수 있는 미래 3D 패키징 기술의 핵심 기술 중에 하나라고 볼수 있습니다. 삼성이 여러 가지 그 어드밴스트 헤테로지니어스 인티그레이션 기술들을 활용해서 i큐브, h큐브, 뭐 x큐브 이런 어, 정도의 그 2.5D 또는 3D 패키지 기술을 선보이고 있지만 은 향후에 인공지능 그리고 자율주행 차량 그리고 메타버스 기술에 필요한 모든 그 메모리와 컴퓨팅을 고려한다면 은 싱글 디바이스 칩 내에 하이브리드 본딩 멀티 다이스트럭처도 매우 중요하게 개발 또는 어, 최적화가 되어야 할 기술이라고 생각합니다. 실제로 어, 메모리 영역에서 이러한 어, 하이브리드 본딩 관련 특허 등록 건수도 2017년 이후에 최근 급격하게 증가하고 있는 상황입니다. 싱글 다이 레벨에서 메모리 스케일링의 한계 때문에 어, 차세대 어, 메모리 기술 개발이 더뎌지고 있는 현재 상황에서 하이브리드 본딩을 포함한 3D 그리고 3.5D 패키징 기술로 향후의 방향을 잡고 나아가는 것이 최근의 메모리 업계 동향으로 볼수 있겠습니다.